சங்கீதம் தொண்ணூறு வசனங்கள் ஒன்று இரண்டு மற்றும் பதினான்கு ஆண்டவரே தேவரில் தலைமுறை தலைமுறையாக எங்களுக்கு அடைக்கலமானவர் பர்வதங்கள் தோன்றும் முன்னும் நீர் பூமியையும் உலகத்தையும் உருவாக்கும் முன்னும் நீரே அனாதியாய் என்றென்றைக்கும் தேவனாயிருக்கிறேன் நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் பழிபூர்ந்து மகிழும்படி காலையிலே எங்களை உமது திருமையால் திருப்தியாக்கும் இந்த பரிசுத்த கோயிலாளின் பாலைகளில் ஆண்டவர் ஆராதிக்கும்படியாக வந்த நாம் யாவது எழுந்து நின்று நம்முடைய உள்ளத்தில் தியானத்தோடு முதல் பாடலை கேட்போம்
உண்மை ஆராதிப்பதற்கு கொடுத்த நல்ல வாய்ப்புக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் கர்த்தாவே நீர் என்றென்றும் ஜீவிக்கிறவரும் வாக்கு மாறாதவரும் அன்பதனைந்து ஆண்டவருமாக இருக்கின்றீர் அதற்காக நாங்கள் போற்றுகிறோம் புதுக்கிறோம் கர்த்தாவை துதியும் புகழும் ஸ்தோத்திரமும் வல்லமையும் ஞானமும் உமக்கே உரியது கர்த்தா தேவியங்களுக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமாக இருக்கின்றீர் அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் கிறிஸ்துவுக்குள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாக பரிசுத்த ஜாதியாக எங்களை வைத்திருக்கின்றீர் அதற்காக உண்மை போற்றுகின்றோம் கர்த்தாவை உள்ளையான சீட்டிலும் பாவ இருளிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த எங்கள் மீது உங்களுடைய சுவிசேஷத்தின் ஒளி பிரகாசித்தது எங்களுடைய மறித்து கிடந்த ஆத்மா உயிர்ப்பிக்கப்பட்டது அதற்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம் கர்த்தா தேவனுடைய கோபாக்னிக்கு நீங்களாகி சமாதானம் பெற்ற மக்களாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் கர்த்தாவை ஆண்டவரே உங்களை தேடுகின்ற எவரை நீர் கைவிடாத தேவனாக இருக்கின்றீர் உமக்கு காத்திருக்கின்ற மக்களுக்கு புது வேலை உண்டு அதற்காக உண்மை புதிக்கின்ற ஒரு கர்த்தாவை இந்த காலை வேலையிலும் உள்ளம் பெருமைப்பட்டவர்களாக உண்மை நோக்கி பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் இந்த நாளில் ஆராதனையை ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும் எங்கள் பாவங்கள் குற்றங்கள் குறைகள் மீறுதல்களையாகவும் தயவாய் மன்னியும் கர்த்தாக இந்த நாளிலும் தேவ செய்தியை கொண்டு வந்திருக்கின்ற பாஸ்டர் டேவிட் ரேவி பசுத்த ஆகியினால் நிறைத்தர்களும் அவருடைய வாயின் வார்த்தைகளை ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும் அதன் மூலமாக எங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றப்படவும் எங்களுடைய உள்ளம் புதிதாக்கப்படவும் ஆண்டவர் உதவி செய்கிறார்கள் அந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் தேவ சமாதானம் கற்றாகி இயேசு கிறிஸ்து இனிய நாமத்தில் இந்த ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவை ஆமே யாவரும் அமர்வோம்
அவனை அங்கே இருந்து சர்தியிலே ஓடி வர பண்ணுவேன் நான் அதற்கு விரோதமாய் கட்டளையிட்டு அனுப்ப தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் யார் எனக்கு சமானமானவன் யார் எனக்கு திட்டம் சொல்பவன் யார் எனக்கு முன்பாக நிற்கப்பவர மீட்பன் யார் ஆகையால் கர்த்தர் பாகவனுக்கு விரோதமாக யோசித்த ஆலோசனையையும் அவர் கல்வேயர் தேசத்துக்கு விரோதமாக நினைத்திருக்கிற நினைவுகளையும் எழுங்கள் மெய்யாகவே மந்தையில் சிறியவர்கள் அவர்களை பிடித்திருப்பார்கள் மெய்யாகவே அவர்கள் இருக்கிற தாவரங்களை அவர் பாழாக்குவார் பாகிலோன் பிடிப்பட்டதன் சத்தத்தினால் பூமி அதிரும் அதன் கூப்பிடுதல் ஜாதிகளுக்குள்ளே கேட்கப்படும் என்பதை இந்த வசனங்களில் இருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது என்னவென்றால் யூதா ஜனங்களின் பாவங்களை நிமித்தமாக அவர்களை தண்டிக்கவும் அவர்களை திருத்தவும் பாகிலோன் கையில் ஆண்டவர் அவர்களை ஒப்பப்படுத்தார் ஆனால் பாகிலோனியர்கள் வரம்பு மீறி செயல்பட்டார்கள் யூதாவின் ஜனங்களை கொடுமையாக நடத்தி மிகுந்த கொடுக்குதலுக்கு உட்படுத்தினார்கள் இவற்றை நாம் வசனம் முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கு வகைகளில் காணப்படுகின்றது அது மாத்திரமல்ல பாகிலோனியர் தேவனு நம்பாத ஜனங்கள் அல்லது அது விக்கிரக ஆராதனை நிறைந்த தேசம் இப்படி பாகிலோனை ஆண்டவர் நியமித்தார் ஆனால் பாகிலோனுடைய பாவம் இப்போது ஆண்டவருக்கு முன்பாக இருக்கின்றது ஆண்டவர் பாகிலோன் பாகிலோனுக்கு விரோதமான வார்த்தைகளை பாகிலோனுக்கு வரக்கூடிய தண்டனைகளை இங்கே அறிவிக்கின்றார் நாம் இதை இந்த இரண்டு வருஷங்கள் இது அறிந்து கொள்ளுங்கள் காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ஒடுக்குதலுக்கும் நெருக்கத்திற்கும் ஆளான மக்களாக ஒருவேளை காணப்படுவோம் என்றால் நம்முடைய நண்பர்களினாலே நம்முடைய குடும்பங்களிலே நம்முடைய வேலையிடங்களிலே மிகுந்த நெருக்கத்தோடு கழகத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நம்மை உடலுக்கின்ற ஆண்டவர் நமக்கு இருக்கின்றார் அவர் வல்லமை உள்ள ஆண்டவர் என்பதை நாம் இந்த வசனத்தில் காண்கின்றோம் நெருக்கப்படுகின்ற காலங்களில் ஆண்டவர் ஆண்டவரே நமக்கு தஞ்சமானவர் என்பதை நாம் வேதத்தில் இருந்து அறிகின்றோம் ஆகவே உண்மையாய் ஆண்டவரை தேடுகின்ற மக்களாகவும் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுகின்ற மக்களாகவும் நாம் இருக்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வார்கள் இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளில் காலை வேளையில் ஆண்டவரை ஆராதிக்கும்படியாக வந்த நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ என்பதாமத்தில் பெத்லகியும் பைபிள் பிரஸ்பிட்டேலியின் திருச்சபையின் சார்பில் வரவேற்கின்றோம் இவ்வேளையில் நாம் செலுத்த இருக்கின்ற காணிக்கைகளுக்காக ஜபம் செய்வோம் எல்லா நன்மைகளுக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த சுகம் பலன் ஜீவன் யாவற்றுக்கும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் எங்கள் வாழ்க்கையிலே செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக கொடுத்த வேலைக்காக வருமானத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் கர்த்தாவை இன்றைக்கு நாங்கள் செலுத்த இருக்கின்ற தசமுகாவும் காணிக்கைகளை ஆண்டவர் அங்கீகரித்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக செலுத்துகின்றோம் கர்த்தாவை ஒவ்வொருடைய கையின் பிரயாசத்தையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும் காணிக்கை கொடுக்க இயலாதவர்களுக்கும் ஆண்டவர் தயவாயிருந்து அவருடைய வேலையை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் கர்த்தாக இந்த பணத்தை அவருடைய ராஜ்யத்தின் விரிவாக்கத்திற்கு பயன்படுத்த ஆண்டவர் உதவி செய்கிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவ இனிய நாமத்தில் இந்த ஜபத்தை ஏற்படுத்துகிறோம் நல்லதுதான் ஆமே இன்றைக்கு நாம் கேட்க இருக்கும் தேவ செய்திக்கான வேத பகுதியை இப்போது வாசிக்க கேட்கும்
ஒரு நாள் பிரயாண வந்து உறவின் முறையாரிடத்திலும் அறிமுக மாணவர்களிடத்திலும் அவரை தேடினார்கள் காணாததினாலே அவரை தேடிக்கொண்டே எஸ்லேமுக்கு திரும்பி போனார்கள் மூன்று நாளைக்கு பின்பு அவர் தேவாலயத்தில் போதக நடுவில் உட்கார்ந்திருக்கவும் அவர்கள் பேசுகிறதை கேட்கவும் அவர்களை வினாவவும் கண்டார்கள் அவர் பேச கேட்ட யாவரும் அவருடைய புத்தியையும் அவர் சொன்ன மாறுதரங்களையும் குறித்து பிரமித்தார்கள் தாய் தகப்பன்மாரும் அவரை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அப்பொழுது அவருடைய தாயார் அவரை நோக்கி மகனே ஏன் எங்களுக்கு இப்படி செய்தால் இதோ உன் தகப்பனும் நானும் விசாரத்தோட உன்னை தேடினோமே என்றார் அதற்கு அவர் நீங்கள் ஏன் என்னை தேடினீர்கள் என் பிதாவு கடத்தவைகளை நான் இருக்க வேண்டியதென்று ஐயீர்களா என்றார் தங்களுக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தையை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை பின்பு அவர் அவர்களுடனே கூட போய் நாசரே தூரில் சேர்ந்து அவர்களுக்கு கீழ்ப்படைந்திருந்தார் அவருடைய தாயார் இந்த சங்கதிகளை எல்லாம் தன் இருதயத்திலே வைத்துக் கொண்டார் இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருமையிலும் மனுஷ தயவிலும் அதிகம் அதிகமாய் திருப்தி அடைந்தார் என்பது
நீங்க சொன்னதை செஞ்சு நாங்கள் உமக்கு விரோதமாக பாவம் செஞ்சிருக்கோம் என் தயவாய் மன்னிக்க நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்டவர் நீர் வேதத்திலே எங்களுக்கு சொன்ன எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் எங்களுக்கு வேண்டும் ஆண்டவர் எல்லா ஆசீர்வாதமும் எங்களுக்கு தேவை ஆண்டவர் அப்படியாக இந்த ஆசீர்வாதங்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டதாக நாங்கள் இந்த வாழ்க்கையை ஒழுங்குபடுத்த எங்களுக்கு செய்யும் தெய்வ பயம் தெய்வ ஞானம் தெய்வ திரும்ப எங்கள் வாழ்க்கையில் தந்த நாங்கள் சொல்லிக்கணும் தெய்வனே எங்களுக்கு இறக்கம் காட்டும் அந்தவர் இந்த நாளிலும் உங்களுடைய ஆலயத்திலே கூடி வந்த ஒவ்வொரு மக்களும் நீர் பேர்பேராக அறிந்திருக்கு ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவர் சில ஆண்டவரை நோவனால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் உடலில் வழி ஆண்டவரை மனதில் வழி கவலைகள் சிலருக்கு எதிர்காலத்தை குறித்த பயன்கள் ஆண்டவரை குடும்பத்தை குறித்து பிள்ளைகளை குறித்து ஆண்டவரை நிறைய சவால்கள் இருக்கு குடும்பத்தில் உறவுகளில் பிள்ளைகள் வளர்ப்பதில் இப்படி நிறைய சவால்கள் இருக்கு பாவத்தோடு போராட்டம் ஆண்டவரை இப்படிப்பட்ட பாரங்களோடு சுமைகளோடு எனக்கு வந்திருக்கிற மக்கள் நீங்கள் நோக்கி பார்த்து நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் தேவனே நீர் எங்கள் கூட இருக்கும் போது எல்லாம் முடியும் ஆண்டவரே நீர் எங்கள் கூட இருக்கும் போதே நாங்கள் உயர முடியும் ஆண்டவர் வாழ்க்கையில் நாங்கள் சிறக்க முடியும் ஆண்டவரே அப்படியாக நாங்கள் உண்மையை உறவை நாங்கள் தேட உண்மை நாங்கள் நேசிக்க எங்களுக்கு இருக்கிற நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய கஷ்டமான காலங்களிலும் நாங்கள் நம்பிக்கை இழக்காமல் ஆண்டவரை உண்மையை நாங்கள் நம்பி இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரை சந்தேகங்கள் வரும்பொழுது அந்த சந்தேகங்கள் ஆண்டவரை நாங்கள் மேற்கொள்ள எங்களுக்கு திருப்பிட்டாங்க ஆண்டவரை எப்படி எங்களை நேசிக்கிறீங்களோ நீங்கள் எப்படி எங்களை நடத்துறீங்களோ அதை போல நாங்களும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நேசிக்க நடத்த உதவி செய்யணும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நாங்கள் போகிற பாதை எங்கு எங்களை கொண்டு செல்லணும் எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதனால் நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து போகும்போது நிச்சயமாக அந்த முடிவு நல்லதாக தான் இருக்கும் நாங்கள் அவர் சுவாசிக்க பிறந்த அவர் விசுவாசிக்க கிருபை தாங்க ஆண்டவர் இசுவே கிருபை தாங்க இதுவுமே இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸ் மூலமாக பாதிக்கப்பட்ட நிறைய பேர் குடும்பத்திலும் சபையிலும் இருக்காங்க நீங்கள் இறக்கம் காட்ட நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் மற்ற உடல் ரீதியில் சுற்றுலாவும் இறக்கம் காட்டுங்க இந்த யுக்ரைன் ரஷ்யாவுடைய போரை நாங்கள் நினைக்கிறோம் அவர் அதனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ஆண்டவரே நமக்கு தெரியும் என் இறக்கம் காட்ட இந்த போருக்கு நீங்கள் ஒரு முடிவு கொடுத்த நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த போர் போர்னால் நீங்கள் என்ன நன்மை செய்ய போகிறீங்க எனக்கு தெரியாது ஆனால் ரஷ்யாவோட அதிபர் பவர் இல்லை நீங்கள் தான் பவரில் இருக்கீங்க ஆண்டவரை நீ தான் நீங்கள் தான் அரசாங்கத்தையும் நீங்கள் தான் அதிகாரிகளும் உயர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறீர் ஆண்டவரை அதனால் இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு பாதத்தில் வைக்கிற மற்ற உலக உலகிலும் ஆண்டவரே வெள்ளம் மற்ற பிரச்சனைகளில் இருக்கும் மக்களுக்கும் இயக்கம் காட்ட குறிப்பு ஆண்டவரே உங்களுக்கு கிறிஸ்துவர்கள் அவதிப்படுற சூழ்நிலையில் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு இறக்கம் காட்ட நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் இன்று கூட ஆண்டவரே எங்களுடைய சிங்கை மலேசியா இந்திய ஊழியர்களில் ஆராதனைகளை இடைப்பட நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் அங்கும் வார்த்தைகள் ஆண்டவரே உண்மையோடும் வலிமையோடு பசிக்கப்பட மக்கள் அது வளர நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் சுவாமி சிறியவர்களும் பெரியவர்களும் இந்திய வார்த்தை தியானிக்கும் இல்லை எங்களோடு பேச ஆண்டவரை நாங்கள் என்ன நீங்கள் என்ன பாடங்கள் வச்சுருக்கீங்க நாங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் 
என்ன எங்களை குறித்து நாங்கள் திருத்தி கொள்ளணும் உண்மைக்குள்ள நாங்கள் எப்படி ஏற்றப்படணுங்கிறத நீங்கள் பேசுகிறோம் உங்களோடு பேசி உங்கள் பாவங்கள் மன்னித்து உங்களுடைய அடிப்படை உங்கள் மீட்பதும் சிதறும் ஆகிய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜபத்தை ஏற்க உங்களுக்கு சில வாரமா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய மனித தன்மையை குறித்து நாம தேவ செய்திகளை கேட்டு வரோம் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய தெய்வீக தன்மையை குறித்து நம்ம நிறைய கேட்டிருக்கிறோம் வாசிக்கிறோம் அவருடைய மனித தன்மையை குறித்து நாம படிச்சுக்கிட்டு வரோம் காரணம் என்னன்னா இயேசு நம்ம போல இருந்தாரு வாழ்ந்தாரு நாமும் அப்படி இருக்க முடியும் வாழ முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம உணரணும் கடைசியா இந்த பிரசங்கத்துல ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய பிறப்ப குறித்து அறிக்கை செய்யப்பட்டத கடந்த பிரசங்கத்துல கவனிச்சோம் அப்ப ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய பிறப்பின் அறிவிப்பும் அவருடைய பிறப்பு அவர் மரி கண்ணி மரியாதையின் வயிற்றுல கருத்து இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கிரியை தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு நாம பார்க்கிறோம் அதே போல அந்த பரிசுத்த ஆவியோடைய வேலை நமக்குள்ளார இருக்கணும் நாமும் விசுவாசிகளா கடவுளுடைய பிள்ளைகளா மறு பிறப்பு பெற்றவங்களா கடவுளுடைய மகன்களா மகன்களா இந்த உலகத்துல நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிறத பாடம் படிச்சோம் இன்னைக்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையில மறைந்து இருந்த முப்பது வருடங்களை நம்ம கவனிக்க போகிறோம் மட்டும்தான் இத அவருடைய எழுத்துல அத படம் பிடிச்சு இருக்கிறாரு லூக்கா இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பதுல இருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வசனங்களை நம்ம வாசிக்க நாம கேட்டோம் பிரசங்கத்தின் தலைப்பு இயேசுவின் வளர்ச்சி ஒரேத்தோட்டத்துல <laughs> உருவாக்கடுதுன அப்படிங்கறத <laughs> ஞாபகப்படுத்துறதுதான் இப்ப ரொம்ப தெரியாத பார்க்காத இருக்கிற அவருடைய முப்பது வருட 
மறைந்திருக்கின்ற வாழ்க்கைய இங்க லூக்கா ரெண்டே வசனங்கள்ல ஒரு சில வார்த்தைகள்ல நமக்கு அத அறிவிக்கிறார் தேர்ட்டி இயர்ஸ் சைலன்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் லைஃப் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் திஸ் டூ வர்சஸ் இன் த புக் ஆஃப் லூக் லூக் சாப்டர் டூ வர்ஸ் ஃபார்ட்டி அண்ட் லூக் சாப்டர் டூ வர்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ பிரிமலர்களே அண்ணர் ஏசு கிறிஸ்து உடைய பிறப்பு ரொம்ப பரபரப்பா இருந்துச்சு அந்த அறிவிப்பில் இருந்து அவருடைய பிறக்கிறது ரொம்ப பரபரப்பா இருந்துச்சு நிறைய பேர் அதுல சம்பந்தப்பட்டு இருந்தாங்க நிறைய காரியங்கள் நடந்துச்சு ஆனா எப்படி அலைகள் ஓய்தோ அதே போல திடீர்னு அவருடைய வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதி ஒரு அமைதலா அமைதலா இருக்கிறத பார்க்கணும் ஆனா அண்டர் நன்றி சேர்த்தனம் பரிஸ்தாவினுடைய ஏவுதலோடு லூக்கா நமக்கு இந்த காரியம் நமக்கு அவர் படம் பிடிச்சு வச்சிருக்காரு எப்படி ஒரு இருட்டான மேகத்துல திடீர்னு நீங்களுடைய ஒளி ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்குதோ அதே போல இந்த இரண்டு வசனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துடைய மறைந்திருந்த முப்பது வருட வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரத பார்க்கணும் முதலாவது நாற்பதாவது வசனம் இப்படி வாசிக்கிறோம் வேர்ஸ் ஃபார்ட்டி பிள்ளை வளர்ந்து ஆவியிலே பலன் கொண்டு ஞானத்திலே நிறைந்தது தேவனுடைய கிருபையும் அவர் மேல் இருந்தது அந்த சைல் த்ரூ அண்ட் வெக் ஸ்ட்ராங் இன் ஸ்பிரிட் ஃபேல் டு விஸ்டம் அண்ட் கிரேஸ் ஆஃப் காட் வாஸ் அப்பான் ஹிம் இந்த வசனத்தை தொடர்ந்து இந்த வசனத்தை முழுமைப்படுத்துறது தான் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் அதே நம்ம கவனிச்சிடும் ஐம்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை என்ன சொல்லுது ஏசுவானவர் ஞானத்தினாலும் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயங்களும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தாரு பன்னிரண்டு வயசுல வரைக்கும் எப்படி வளர்ந்தார் வர்ணிக்கிறாரு ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல அந்த பன்னிரெண்டாம் வசனத்துல வயதுல இருந்து முப்பதாவது வயது அதாவது அவர் ஊழியத்துக்கு போற வரைக்கும் அவர் எப்படி வளர்ந்தார் வாழ்ந்தார்ங்கிறத அங்கு அவரு சொல்றாரு மொத்தத்துல இந்த ரெண்டு வசனங்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டா நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் இயேசுடைய முழுமையான வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்கிறோம் இஃப் டேக் தீஸ் டூ வர்சஸ் வாட் வி சே அபவுட் ஜீசஸ் குரோத் இட் வாஸ் அ ஹோல் சம் growth it was not half growth it was whole sum growth mulumiyana varachina aavila valandare arivila valandare deva kirubaiyila valandare jesus grew spiritually jesus grew in wisdom jesus grew in the grace of god abdinu nama paakrom so appa yesu oda pirappa kurithu nama vaas valarchi kurithu vaasikumbodhu enna na avare ella pilaigala pola dhaan right porandare அந்தந்த காலகட்டங்களை கடந்து வளர்ந்தார் ஜீசஸ் வென் டு எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் குரோத் ஓகே எல்லா வயதையும் கடந்தார் அப்ப பிள்ளைங்க வயசை கடந்துட்டாரு டீனேஜர் வயசை கடந்துட்டாரு வாலிபர் வயசை கடந்துட்டாரு அடாப்ட் வயசையும் அவரு கடந்து போனாரு அப்படின்னு பார்க்கறது அப்ப இங்க உட்கார்ந்து இருக்க நம்ம எல்லாருக்கும் அவருடைய வளர்ச்சி அவர் வளர்ந்த விதம் நமக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு அதான் விரும்புறது எல்லா பிள்ளைகளும் வளர வரை வளர மாதிரி வளர்ந்தாரு அப்படின்னு பார்க்கிறோம் ஏன்னா அவரு ஒரு சாதாரண யூத குடும்பத்துல வளர்ந்தாரு அந்த யூத குடும்பத்தின் அன்பில வளர்ந்தாரு அந்த யூத குடும்பத்தின் மத வழிகளில ஏசு கிறிஸ்து வளர்ந்தார் ஜீசஸ் குருவா ஆர்டினரி ஃபேமிலி யூ அண்ட் மை Uh, in a Jewish family, in, within the Jewish religious custom. Anna, Ursula Karengle, Yes Christu, Vithya Sarpakar. He differed a little bit. That's why I'm going to look at it. Mother Karengle said that, Yes Christu, our, um, Avila Verapattare, Apadine, Napadal Vasanthra Pangal. Jesus, Uh, strong in became strong in spirit 
இதை கவனிப்பாங்க இயேசு கிறிஸ்து அவர் சரீரத்துல வெல்லப்பட்டார் போல என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது நமக்கு இதை புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு நம்ம உன்னருடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா இதே வார்த்தைகள் ஒன்றாம் அதிகாரம் எண்பதாம் வசனத்துல எயிட்டில ஜான் பெப்டிஸ குறித்து இதே வார்த்தை தான் சொல்லப்படுது ஒரு <laughs> கருவிலேயே <laughs> பரிசுத்த ஆவினால அவர் நிரப்பப்பட்டாருலே பரிசுத்த ஆவியுடைய ஈடுபாடு நடத்தப்படுறது அவங்க வாழ்க்கையில ஈடுபடுறத நம்ம பாக்குறோம் அப்ப இந்த இருவரும் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நமக்கு தெரியல ரெண்டு பேரும் ஸ்பெஷல் பிறப்பு ரைட் சாதாரண பிறப்புல ஸ்பெஷல் பிறப்பு அப்ப இந்த ஸ்பெஷல் பிறப்புல இவங்களுக்கு ஆண்டவர் இவங்க வாழ்க்கையில வச்சிருக்க அந்த ஒரு திட்டம் நோக்கம் நிறைவேறதுக்கு இந்த ஒரு காரியம் அவசியமா இருக்கிறது இந்த ஆவியில வெல்லப்படுறது அவசியமா இருக்கு of god and that the, the, the work of the holy spirit something has to do something that was need put for this to happen appa aavile vela pattar engra nama purinjikolradhukku idha nama konjam reverse la paakalam idha konjam nama maatri solli paakalam we should look at it in the opposite way to say is this he was not weak in the flesh avar maamsathile velavinama illa okay he was not weak in the flesh our maamsathile velavai anmana bible namakku theriyum aarambathile irundhe maamsamum aadiyum adu edira irukku we know the flesh and the spirit is always in opposite terms okay in opposite terms okay appo the power of nadavadigal kettingna avaru solvaru na virumbrada seiya mudiyala oru maadhula seiyara ena enakku nalla ore poraatam odi kondirukkirathu இந்த போராட்டம் மனுஷன் படைக்கப்பட்டது இந்த ஆதாமில் இருந்து இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு போராட்டம் இருக்கும் ஞானஸ்தானமும் அவங்க ஆவியில வெலப்பட்டாங்க அர்த்தம் என்னன்னா அவங்க மாம்சத்துல வெல இன்னமா இல்ல அப்ப பைபிள் மாம்சம்னாலே ஒரே ஒரு காரியம் குறிக்கிறது என்னமோ <laughs> அதை செய்யாததும் செய்ய செய்யக்கூடாத செய்யறதும் எல்லாம் பாவமா அமையும் ஆதம் ஏவார் அவங்க மாம்சத்துல பலவீனமா இருந்ததுனாலதான் சாத்தானுடைய அந்த தூண்டுதலுக்கு அவங்க இங்கெல்லாம் கொடுத்தாங்க யோசிப்ப எடுத்துட்டீங்கன்னா அவருடைய சூழ்நிலை அவர் பாவத்துக்கு தூண்டப்பட்டாரு ஆனா மாம்சத்துல அவர் இடம் கொடுக்கல 
அவர் அதுல வீக்கா இல்லாம அவர் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தார் ஆவில அப்படின்னு பார்க்கிறோம் வாழ்க்கை <laughs> கல்வாரிசுவைக்கு அவரு ஒரு விருப்பமான ஒரு குறை இல்லாத பாவம் இல்லாத பலியா போறதுக்கு இந்த படி இந்த இந்த சூழ்நிலை ரொம்ப முக்கியமா இருந்துச்சு அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில வளர்ச்சியில அவர் மாம்சத்துல பலவீனமாகி பாவத்துக்கு அவர் எனக்குள்ள அப்ப இது எந்த காலகட்டத்தை குறிக்குது ஒரு வயசுல இருந்து பன்னிரண்டு வயசு வரைக்கும் வயசு வரைக்கும் நம்ம நிறைய தடவை பிள்ளைங்க செய்யற தவிர நம்ம கொஞ்சம் தட்டி கழிச்சோம் இல்ல தானே பச்ச குழந்தை அதுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லுமா இல்ல போய் நிறைய சொல்லுவோம் பச்ச குழந்தை அந்த பச்ச குழந்தையோ ஒளிஞ்சு சாப்பிடுது திருடு சாப்பிடு கிறிஸ்து அந்த காலகட்டத்தில் வளர்ந்தவர் அந்த பலவீனங்களுக்கு அப்பவே அவர் இடம் கொடுக்கல அவர் பரிசுத்தமா கடவுள் பயிர்போடு அவர் வாழ்ந்தாரு அவர் ஒரு இன்ச்சில் கூட சரீர பலவீனத்துக்கு அவர் இடம் கொடுக்கல அப்படின்னா பெரிய மனதில் இதுல நமக்கு இருக்கிற பாடம் என்னன்னா நாம கடவுளுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் பெரியோரும் சிறியோரும் நாம நம்முடைய சரீர பலவீனத்துக்கு நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது ஓகே அது எந்த வயசா இருந்தாலும் சின்னவங்களா இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி வாலிபர்களா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் நாம சரீர பலவீனத்துக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது நாம சரீரத்துல பலமா இரு பலவீனமா இருக்கணும் எப்படி நமக்கு தெரியும் நாம செய்யற காரியங்கள் நாம சிந்திக்கிற காரியங்கள் நாம எடுக்கிற முடிவுகள் நாம போகிற இடங்கள் அதெல்லாம் எங்க கொண்டு போகுது அதுல என்ன இருக்கு அங்க பாவம் நிறைஞ்சிருக்குன்னா அப்ப நம்ம சரீரத்துல பலவீனமா இருக்கோம்னு அர்த்தம் அப்ப ஒருத்த சரீரத்துல பலவீனமா மாம்சத்துல பலவீனமா இருக்கிறதுக்கு காரணங்கள் என்ன அவன் ஆவில வீக்கா இருக்கான He is weak in the spirit. If a Christian is weak, he is not weak in the Bible. 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 சிறு பிள்ளைகள் உள்ளவங்க நாம பிள்ளைகளுக்கு ஆரம்பத்திலே இந்த காரியங்களை நம்ம படிச்சு கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்முடைய தமிழங்களுடைய சொற்படி என்ன தொட்டில் பழக்கம் சொடுகாடு அப்ப 
ஆரம்பத்துல நாம அந்த பழக்கத்துக்குள்ள வரலனா இந்த மாம்சத்துக்கு நாம வீக்கா இருக்க கூடாதுங்கிற அந்த போதனைகளை பழக்கத்துக்கு வரலனா நாள் போக்குல அத நம்ம மாற்ற முடியாது அது அப்படியே நம்ம தொடரும் அப்ப அந்த பலவீனத்துக்கு நம்ம இடம் கொடுக்க இடம் கொடுக்க பரவாயில்ல இது பரவாயில்ல அது பரவாயில்ல இடம் கொடுக்க சின்ன காது தானே சின்ன தப்பு தானே சின்ன பொய் தானே அப்படி இதனால என்ன விபரீதம் வந்து நினைக்கும் போது காலப்போக்குல நாம வீக்கவே ஆயிரும் அதை எதிர்த்து இருக்க நம்மளால சக்தியும் முடியாது சின்ன உதாரணம் நீங்க ரொம்ப நேரம் உட்காந்து பாருங்க ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டு திடீர்னு எழுந்திச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும் போடி காலம் ரொம்ப லிம்பே ஆகாது ஊசி குத்துற மாதிரி மறுத்து போயிடும் அந்த மாதிரி தான் கிறிஸ்டியன்ஸ் நம்ம கேர்ஃபுல்லா ஜீசஸ் கேர்ஃபுல்லா இருந்தார் ஓகே ஸோ பலம் அடைகிறதுக்கு ஒரே வழி தான் பயிற்சி ஓகே ஒரு ஒருத்தர் ஜிம்முக்கு போனா பலம் அடையணும்னா அவரு பயிற்சி செய்யணும் ஓகே ஒரு ரன்னர் பலம் அடையணும்னா கால் பலம் ரன்னிங் செய்யணும் நாம சோ பரிசுத்தத்துல நாம பலம் அடையணும் நம்ம சரீரத்துக்கு பலவீனமா இருக்கணும்னா அந்த பயிற்சியில நம்ம போகணும் இது பாருங்க ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துட இந்த பயிற்சி இந்த வளர்ச்சி அடுத்த வாரங்கள் பார்க்க போறோம் அவர் வாழ்க்கை அவருடைய மினிஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கும் போதே அங்க அது அவருக்கு ஒரு சவாலா வருவதை நம்ம பார்க்க போறோம் சோ அவர் பலவீனமா ஆவிய பலமா இருந்தாரு சரீரத்துல பலவீனமா இருக்கு ரெண்டாவது லூக்கா சொல்றாரு ஏசு கிறிஸ்து ஞானத்துல நிறைந்திருந்தார்னு சொல்றாரு ஓகே மன்னிக்கும் அதுக்கு முன்னாடி கலாத்தியர் அஞ்சு பதினாறுல பவுல் இப்படி சொல்றாரு பாருங்க walk in the spirit and you will not fulfill the lust of the flesh aavile ninga nadanga appa ninga maamsathukku ninga eram kodukka maatinga enna solra okay so naama aavile belama irukkena na aavile nadakku maamsathukku namba eram kodukka maatam belayana so adutha point okay um, luka solraaru yesu christu jnanathile nerandirundhaan solraaru okay Uh, he was filled with wisdom abdinga prima nama inga inga yesu christu patti solra inda karyam bible la poduva pillaigala kurithu solra kaayathukku ore vidhyasamana or vannai paarnachi okay it was in contrast to what the bible describes of children neethi moligal 22 15 la ninga paathina proverbs 22 15 la solrudhu madigede pillaigude manasile otti irukkene okay foolishness is பவுண்ட் அப் த ஹார்ட் ஆஃப் அ சைல்ட் பாக்குறோம் சோ அப்ப இங்க இயேசு கிறிஸ்து குறித்து சொல்லும்போது அவர் ஞானத்துல நிறைந்து இருந்தார்னு சொல்றார் சொல்றாங்க ஓகே அப்ப இந்த ஞானமும் சரி இந்த அன்பும் சரி ரைட் ரெண்டும் மறைச்சி வைக்க முடியாது அது வெளிப்படணும் அது செயல்படணும் ஓகே செயல்பட வேண்டும் சரியான நேரத்துல சரியான விதத்துல சரியான இடத்துல அது செயல்படணும் அப்ப ஏசு கிறிஸ்து ஞானத்தை நேரம் விஸ்டம் சொல்லும் போது நாம அந்த கற்பனை பண்ணி தான் பாட முடியுது என்னன்னா ஏசு கிறிஸ்து அவருடைய பேச்சுல அவருடைய செய்கையில அவருடைய நடத்தையில அவர் எடுக்கிற முடிவுகளை எப்படி ஞானமா இருந்திருப்பார் நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்க முடியுது இந்த ஏசு கிறிஸ்து ஞானத்துல நிறைந்திருந்த இந்த அந்த வளர்ச்சி நடையாளம் தி ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் ஜீசஸ் பீங் வாய்ஸ் இது அவருடைய ஊழிய காலங்களில அது வெளிப்படுறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஆளுங்க அவர் பார்க்கும் போதெல்லாம் பிரமிக்கிறாரு எப்படி பேசுறாரு எங்க இருந்து இவருக்கு இந்த போதனை நினைச்சு இவர் வந்து இவருடைய தகப்பன் யோசிப்பு இல்லையோ காப்பேட்டர் இல்லையா இவருக்கு எப்படிப்பட்ட ஞானம் வந்துச்சு அப்படியே ஆளுங்க சோ ஏசு கிறிஸ்து ஞானத்துல நிறைந்து இருந்தத பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சிந்தனை பேச்சுல செய்த காரியங்களை ஞானத்தை காட்டினாரு அந்தந்த அந்தந்த வயசுக்கு தகுந்த ஞானம் பக்குவம் அவருக்கு இருந்துச்சு நம்ம சில பேர் சொல்றோம் ஆளு தான் வளர்ந்துருக்கு அறிவு வளரணும் ஆனா இயேசு கிறிஸ்து பத்தி பார்க்கும் போது ஆளும் வளர்ந்தாரு அறிவிலும் அவர் வளர்ந்தாரு அதான் பவுல் சொல்றாரு 
வளர்ந்தூழ்நில அவர் நிச்சயம் வித்தியாசமா காணப்பட்டிருப்பாரு போ <laughs> சங்கீதத்தில் வாசிக்கும் போது எனக்கு படிச்சு கொடுக்கறவங்க விட நான் ஞானவான வாழ்க்கைக்கு <laughs> <laughs> இவங்களுக்கு அந்த தேவையான ஞானத்தை யார் கொடுத்தா அண்டி ஆக்ஸ்பர்ட் படிச்சீங்களா இவங்களுக்கு ஞானம் கொடுத்தது யாரு அவங்க நம்பி வந்த உங்களுக்கு எனக்கும் வாழ்க்கையில ஞானம் கொடுக்கிறது யாரு நாம நம்பி வந்த யாருக்கு இங்க ஞானம் இல்லை குடும்ப வாழ்க்கையில ஞானம் இல்லையா என்னுடைய பண தேவை கவனிப்பில் எனக்கு ஞானம் இல்லையா எங்க பிள்ளைங்களை வளர்க்கறது எனக்கு ஞானம் இல்லையா உறவை நான் எப்படி கட்டி காட்டணும் எனக்கு ஞானம் இல்லையா புரிஞ்சு <laughs> சரியான நேரத்தில் சரியான விதத்துல பயன்படுத்துறதுதான் என்ன 
தேவனுடைய கிருபையும் அவர் மேல் இருந்தது கிரேஸ் ஆஃப் காட் வாஸ் அப்பான் இம் பிரியமான இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது நமக்கு உடனடியா என்ன நமக்கு வருது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கொள்ளனா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய வளர்ச்சியில அவர் நம்ம போல இருந்தார் அவர் இந்த மாம்சத்தில் இருந்தப்ப இந்த பலவீனமான மாம்சத்தில் இருந்தப்ப அவர் வளர கடவுளுடைய கிருபை அவருக்கு தேவைப்பட்டு அவர் இங்க வளரல ஒரு சாதாரண மனுஷனா அவர் வளர்ந்தார் அப்படின்னு பாக்குறோம் அவருக்கு அவர் அவருக்குள்ளார தேவ தன்மை இருந்தாலும் அவர் இந்த மனித தன்மை ஏற்றுக்கொண்டனால கிருப அவருக்கு தேவைப்படுச்சு அவர் மனிதனால அவர் அந்த மனித தன்மையில வளர கடவுளுடைய கிருபிய அவர் குமார அந்த அன்பை அக்கறைய காட்டுற விதமா அந்த கிருபை வரு பிரிமான்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்து இந்த மனித தன்மை ஹியூமன் நேச்சர் ஜீசு கிரைஸ்ட் இஸ் சம்திங் நியூ அவருக்கு இது புதுமை ஏன்னா அவர் கடவுள் ஆவியா இருந்தவர் திடீர்னு அவர் மனுஷனார் சகலத்தையும் படைச்சவர் வல்லமை ஆளுகை செய்கிறவர் அவர் திடீர்னு இந்த பலவீனமான இந்த சரீரத்துக்குள்ள அவர் வந்துட்டார் அப்ப இதுல உள்ள சவால்கள் இதுல உள்ள கஷ்டங்கள் இதுல உள்ள எல்லா காரியம் சமாளிக்க கடவுளுடைய கிருவை அவருக்கு தேவையானதா இருக்குது பிரியமானர்களே இந்த கிருவை நமக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கிறிஸ்துவ வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு போராட்டமான வாழ்க்கை நம்ம நாம எதிர்பார்க்காத நினைக்காத சவால்கள் நிறைந்த வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் வாழ்க்கை சுமூகமா போகுது ஏன்னா நம்ம ஒன்னும் சருக்கி உள்ள ஆரம்பிக்கல நாம மேட ஏற ஆரம்பிக்கல நம்ம பள்ளத்தாக்கு ஒண்ணு இறங்க ஆரம்பிக்கல ஏன் திரும்ப நம்ம அப்படி செய்யல ஏன்னா இன்னும் நம்ம சேஃப்டியில உட்காந்து ஆனா எப்ப கடவுளுடைய வார்த்தை கேட்டு கால் எடுத்து வைக்கிறோமோ அந்த நேரத்துல பள்ளத்தாக்கு இறங்குவோம் அந்த நேரத்துல மலையை ஏற ஆரம்பிப்போம் அந்த நேரத்துல தான் கடவுளுடைய கருவை என்னான்னு நீங்களும் நானும்
difference is the grace of God. Amen. 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 இந்த கடவுளை கிருமை நான் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் இந்த கடவுளை கிருமை பத்தி நம்ம மத்தவங்கள சொல்ல முடியும் உங்களுடைய சில வாழ்க்கை பார்க்கும்போது நான் சொல்லுவேன் கொண்டு <laughs> அந்த கிருபை தான் நம்மள தொடர்ந்து வழி நடத்த போது இந்த கொரோனா வைரஸ் நடத்த போது இந்த எதிர்கொண்ட போர்ல ரஷ்ய என்ன கடவுள் <laughs> 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 வளர்ச்சி எப்படி இருந்துச்சுன்னு முதல் பனிரெண்டு வயதுல அவர் காட்டினாரு ஐம்பதாம் வருஷத்துல அவரு இந்த வளர்ச்சியுடைய மெச்சூரிட்டி இந்த வளர்ச்சியோட முடிவு அவரு காட்டுறாரு அவர் சொல்றாரு ஐம்பத்தி ரெண்டாவது இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தெய்வ கருவையிலும் மனுஷர் தெய்வம் அதிக அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் ஜீசஸ் Uh, increase in wisdom increase in stature increase in the uh, favor of god and men so in ya to increase avana isa enna pannum ange or start edukkom okay so and the child who led that and the start anudaya and the valarchi parvathana start 1 to 12 appa 12 la irundhu 30 vayasu varaikum and the or progression continuous increase jo boy increase அப்ப அந்த இன்க்ரீஸ் முழுமையடைந்த பிற்பாடு தான் இந்த உலகமே பிற்பாடு ஒரு தடவை சீசக சொன்னாருங்க யார் இவரு கடலையும் காற்றையும் கூட அவருக்கு அடங்கி கொடுத்தது இந்த இயேசுவ உலகம் பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கு பிள்ளைகளாக போல இந்த கடவுளின் குடும்பத்துல நாம் பிறந்திருக்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு <laughs> we live for others we grow for others nam mathavukkaga vaalrom mathavukkaga vaalrom we live for god we grow for god nam devanukkaga vaalrom devanukkaga vaalrom ena mudiyilla nam ellarum 
we have to do light. We have to do light. We must be light and salt. Priyojana mandavar lagu. Kadavula matamula de khatra mangla girdum. Matamula kadavu kulare. Varatto rumna. We must show others to Christ. Bring others to Christ, and we must bring others to grow up in Christ. So, Valaru, nama Valachi enna kare panelo. Sindhich bawa. Let's think what hinders our growth. Let's go pray pray before. Karun bawa nam bawa. Commit panu. I want to grow, Lord. Enna apostle orang nirbang le. Enna wakrom. Kataraga Yesus Kristu yang ari gin dan ari gin jadi banyak gel grow in the grace and knowledge of Jesus Christ is the teaching of the first of all. Madam, we must grow, grow as godly men and women, grow as godly children, grow as godly youths, grow as godly husband and wife, grow as godly as parents, grandparents, uncle, aunt, members. Pastors, leaders, nama Allah, mana tu? Kadang bulu dia makar, kadang bulu dia pelik la, mana tu? Kita pernah melihat pasti. Ia di part yang berbeza. There's rise for the past. Mudah kira bayi, adik adik tu.